发秋叶，摸金斧，搬山卸岭，寻龙诀，人点烛，鬼吹灯，堪舆倒倒，觅腥风。作为摸金校尉最后的力量，我与十里羊、王胖子三人，自从精绝古城回来，同班血液病，就像诅咒一样烙在我们背上。为了找到治愈的方法，我们踏遍各地，九死一生。但皆以失败告终。正当我们决定金盆洗手，听天由命，回归生活时，从孙教授那儿得到了新的线索。吴阳王墓中的九死还魂草，治愈的希望再次摆在眼前。我们必须再次出发。这个就是无头山，后面那个叫做神女峰。铭文里说的地方，应该就是这附近了。这关山太保果然名不虚传。这个地方真是个风水宝地。这么大的地方，我们怎么才能找到入口啊？这就是我们摸金校尉发挥作用的时候了。嗯，啊、寻龙分金看禅山，一重禅是一重关，关门若有千重锁，定有王侯居此间。古墓的入口就在那。孙教授啊，这就是你所说的九死金陵甲。是啊，大家千万不要碰触它，它的刺有剧毒。那怎么办呢？我记得，在十六字阴阳风水秘术里，兀子诀说过：“天运地气能定风水，阴阳浑浊皆可生妖。”这玩意儿原来长墓里，现在长在这儿。史料上记载的，跟中国古话说的一模一样，一物降一物。鲛人油蜡烛的蜡，可以打开这座大门。哎，行不行？来来来，快快快快快！行行行行孙教授，啊，你看那女人头上，她好像戴了一个铜斧般的铜面罩，却连个出气的窟窿都没有，我还从来没见过呢。莫非是她有头葬？咱们到处看看找找吧。走。这里好像没有出口，那想出去怎么办？我刚才看了一下，这里是个死胡同，好像没有出路。这些都是珍贵的历史文物，大家一定要小心。这脸怎么反了呀？
说我们那疾病真的会传给孩子吗？会，就像当年我妈传给我那样。那如果你这么纠结这个问题的话，我就去把孩子打掉。你是不是疯了？我不能让孩子一出生就没爸爸。难道要他一出生就因为我背着这个？我做不到。那你不要去好不好？这事我想好了，别说了。我在下乡的时候啊，认识一个人，这个人在抗美援朝时是个团长，姓封。他给我讲起了地仙村古墓的事情，是由关山太保封师谷建造的。据说这个古墓里有一种九死还魂草，他应该能解开你们身上的疑难杂症。这地仙村古墓倒是没听说过，胖子你听过没？我没听说过，但是我现在很想听说啊。哎，百十年来，也有人进去过，可没有人能活着出来呀、啊。我们要怎么进去啊？你来看，在四川省巫山棺材峡清溪镇，要想入得此墓，必须有两把钥匙，分别是鲛人油蜡烛和龟须古镜。我还申请了古墓发掘证。我希望通过这次，可以对明代地仙村古墓取样进行一次大的发掘和考察。放心吧，孙九爷，像我胡爷闯荡江湖多年，除了大闹天宫，其他什么事儿没干过。哎，您就在家乖乖等我电话，等我找到了归去古镜，咱们就出发。你搞你的考古研究，我们帮着抢救国宝。有你们俩这个态度啊，那我就等你们俩的好消息。你回来了啊？怎么这么晚啊？陪胖子喝两杯，家喝多了，刚给他弄回来，现在还吐、啊。那要是你们俩喝酒，胖子都喝多了，你能不醒着的？哦，他想起一些陈年往事，太情绪化。昨晚的事，你考虑的怎么样？哦，我觉得吧，你说的特别有道理。胡八一，我不想你去冒险。我们好不容易都金盆洗手了，摸金符你也都扔了，我们现在就不应该去考虑下地的事情。我这两天思绪有点乱，想跟胖子出去散散心。你呢，就乖乖在家等我回来。伙计，找你们老板。装什么呀？叫大金牙出来！胖爷，胡爷，您二位怎么来了？金老板不在，什么时候回来？有没有个准数？哎，对了，胖爷，金老板留了张纸条，是让我交给山里小姐的。他不在，给我吧。那不行，要亲手交给山里小姐。我来了，你给我吧。给您。不是说好了不叫他吗？干嘛这么不小心？胖爷都给我说了，你放心。你说什么？我有办法。哎，好你个胖子，你又跟大金牙说什么了？跟我……哎呦，杨参谋，你怎么来了？摸金校尉，何则生，分则死。你说我怎么来了？应该就这儿。这一看就是棺材铺。你看上面全是窟窿，就好像是养蜂人的蜂箱一般。这掌柜的来头，应该就是蜂窝山了。蜂窝山，蜂窝山也是七十二行里的手艺人。这种店，明面上和暗地里做的完全是两种生意。这要是陌生人进去，店主不会给你做真正的生意。几位想买什么东西啊？我们要点蜡烛，还有白纸、线绳、火柴、糖块、戈尔金。哎，姑娘。这蜡烛我们可要名牌的，不是好的我们可不要。先说清楚啊，咱们这蜡烛可不好吃。这丫头片子有点意思啊。幺妹儿，不得无礼
。老掌柜，我们打算在您这儿淘几件行货，有没有现成的？这位客人，行货都摆在柜子上了，你需要什么，让幺妹儿给你们去拿。途经高山，抬头看，山上一面金字牌，金字牌后银字牌。排排都是“风”字头，一面镜子，两面照，照出金凤吹满面。不知哪路过峰山，拾得金银“风”字牌。风里摇子随山转，快马加鞭赶路程。队伍不齐修见怪，礼貌荒疏勿挂怀。山上山下，所谓何来？不上不下。想请风侠，风也好见，风侠难请，不知请去了有哪般作为啊？茶留名山客，门迎五湖滨，皆是山中人，何必问苗根？好，哈哈哈哈哈哈！言之有理，幺妹快把客人往屋里请。贵客们，里边请吧。原来诸位是来借归墟古镜，去到地仙村古墓呢。嗯，如果老朽没有看错的话，诸位。都是可信之人，交货之中，救急救难之事，自当鼎力相助。幺妹快把归墟古镜请出来。嗯、这就是归墟古镜，长和宽各三寸，重三斤三两。最特殊之处就是用阳火淬炼而成。据传说，他能够打开一座古墓之门。我有一考古的朋友告诉我，说地仙村古墓在四川省境内的清溪镇。你们笑呗，你们知道在哪儿？幺妹儿就是清溪镇人呐。诸位，老朽送你们一件宝贝，以备防身之用。金刚雨伞。是的。就让幺妹儿陪你们去吧。胖子，把他撞回去。现在断龙石已经落下，咱们只有往前走，寻找出口。怎么样？啊！
样子，我们要往上爬了。我先掉，孙教授，你受了伤跟着我。啊，胖子，你垫后，万一有什么事儿，还可以接着他。胖爷给你做后盾，跳吧。小心。来吧，没事儿。你小不小？要。我这，胖哥，你没事吧？没没事。胖爷，我恐高，你们不知道吗？哎，老胡，你听没听到什么声音啊？好像是从下面传上来的。我我这这师傅英，师傅英，这吃腐肉，不吃活人，大家不招惹他们就行了。腐肉什么好吃的？胖爷，请你们吃更好吃的。呜呼呼！胖子，有你的呀！怎么样？还是胖爷的火腿肠好吃吧？好吧。嘿嘿嘿嘿嘿。这桥安全的，我们走吧。哎哎哎，等等，这回我先过，你垫后，走吧，爷们儿。走吧。小心啊！孙教授，好，你先过去吧，我们随后就到。孙教授，他怎么了？刚才我看见石府营正在孙教授的伤口上吸血。你，你不会看错了吧？我刚才看得很清楚，石府营不比普通的昆虫，他只停留在尸体身上。他竟然会被孙教授所吸引，他到底是死人还是活人？他要是死人的话，也不能跟我们一路走到这儿啊。可能是这墓地湿气太重了，身上难免沾有湿气，也不能凭一只石斧营就断定孙教授是行尸走肉啊。况且，我们还有这黑驴蹄呢。啊啊啊啊、有门！有门！哎，没事没事，我抓住你了啊！你还看，过来帮忙呀，孙老九！哦。哦啊！什么情况？你说你多傻呀！你看，哎哎哎哎哎哎哎！哎，好在承受不了了，五个人在中间，快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！小心！小心！刚什么情况？不知道，我感觉有个手把我往下拽了一下。这么渗人吗？是不是你自己没站好啊？不是，真的有个手拽了我一下。啊！哎
，孙元帅，你怎么了？没事吧？啊，拉幺妹的时候，这只手太用力了，这个伤口的毒性快要发作了。啊！哎，这边好像有条路。可是我们东西这么多，这里好像进不去啊。把必要的东西拿上，其他东西就扔这儿。哎，你把食物、水、工具都放在后边怎么办啊？现在来不及考虑那么多了。孙教授毒性发作了，前面不知道还要走多远，咱们得赶紧走。石碑上面有字：“好个大王，有身无手，娘子不来，群山不开，仙桥无影，肉眼难寻，落眼舍身，一步登天。”什么意思啊？这就是关山赤迷符。当年冯团长跟我说了前面两句，后面的没说。嗯啊！那儿一脚，啊！别怕，那就是锯干尸。我没怕，我就告诉这儿有个人。折人骨头怎么是红色的？我好像听爷爷说过，这也是一种遗传病。就跟身后的红斑病一样，看这人的样子，感觉死了好久。奇怪，难道他是来盗墓的？哼哼，你以为这是游乐园？咱摸金校尉进来都费劲，这一般人进得来吗？孙教授，啊，你是不是认识这个人啊？我怎么可能会认识他呢？我跟你们一样，也是第一次来这儿。大家都休息好吧，咱们还得赶紧找路呢。走吧。哎，哎，老孙，着什么急？你再休息休息啊！胡八一的孩子，你着什么急啊？不是不是，跟上。哎。是不是走错了？这里没有路啊！这一路走过来就这一条路。难道以前这儿有一座桥，但是现在塌了？可是对面也没有入口啊！如果有桥的话，通向哪里呢？会不会是石碑上关山赤壁赋所说的那个“仙桥无影，肉眼难寻”？他说有一条无形的桥。可那句“落眼舍身，一步登天”又是什么意思呢？难道下一个出口在天上？哎，我告诉你们啊，我恐高，山我肯定是不爬了。但是这儿这么大风，给咱吹跑了怎么办？风，我知道了。人道漫漫。轨道无形，羊城马，阴遁风，缘起风云化龙行，泽川自有天路营。这是十六字阴阳风水秘术里遁字诀说的，讲的是古人会利用自然条件创造各种可能性
，洛言舍身一步登天。这意思是，这山的入口，应该就在下面。胖子，啊，来帮忙。啊、哦，一、二、三、三，果然如此。风师谷利用两山之间强大的风力，把入口建在山峰交汇的位置。如果我们跳下去，风的力量会拽着我们，不会继续下落。我们只要到那儿，转一下身子，就会被吹入洞内了。哎。这山底下有没有风，我不知道啊。但你胡八一肯定是风。嗯。可是刚才那块石头被撞碎了。说明我们的位置不对。正确的位置应该在，在那边。不行，那样太危险了。万一风向变了呢？万一你算错了呢？对呀，这底下什么都看不见。这样，咱们休休息，再合计合计。那你休息。等我出去了，派风电报通知你。这不知谁先谁后的问题，那样太危险了。既然已经来了，也回不去了。放心，我在下面等你。哎，胡八一。老孙，你先。胖子，你先吧。不，你先。你确定我先？我确定你先。那好，我先。估计你是怕了。嗯。你说我怕了？嗯。我呃，这是尊老爱幼。哦。你等着。我先。好。那你要小心一点。小心啊。小心。干尸，是冯团长，就是那个告诉你第一段字谜那个。啊，等会儿，这人骨头是红色的，跟之前那个一样。杨妹。你之前说过这是一种遗传病
，难道他们之间有什么关系？嗯，可能有血缘关系。哎，那他们一家人都上那儿干嘛了？孙教授，你知道他们俩什么关系吗？不知道。九宫吃虎所，是那个吗？来，咱过去看看。等一等，我把它埋了。孙教授，你身上怎么会腐烂？你最好解释一下。先前是石府营填你的血，现在你身上又开始腐烂，你到底是死人还是活人？你、你、你、你在胡说什么呀？我不是好好的站在你面前吗？我怎么会是死人呢？你先解释一下你的腐烂是怎么回事。好，我跟你们解释。风石谷修建这个地仙村的时候，他杀了很多人在这里陪葬。这个地方湿气极其严重。我这么大岁数，阳气衰弱，就被湿气攻心了，所以他就发炎腐烂。那风团长和刚刚那具尸体有什么关系？我总感觉这里好像有什么秘密瞒着我们。是，你要说我瞒着你们，你们想一想，咱们一起经历了那么多生死，我有什么可瞒着你们的？请你们来也是想帮着，救你们孩子。行，您还真够理直气壮。那您看看这是什么？哎不，我怀疑你不要欺人太甚。这都什么时代？你还拿着黑驴蹄子干什么？哟，你还怕这个？您又不是行尸走肉，您怕着黑驴蹄子干嘛？胡八爷，胡八爷，你真是个白眼狼！我到处帮着你们，你们怎么能怀疑我？什么都行，不许你侮辱我的人格！你要是在，你信不信我就地跟你拼命？您误会了，刚才我看您心事重重。想用这个来保持一下您的革命乐观主义精神，所以跟您开了一个玩笑。你要是觉得这黑驴蹄侮辱了您的人格，那扔了就行了。你这孩子怎么这样？我在我爷爷那儿听说过这种锁。这个为什么叫九宫持骨锁呀？九在中国传统社会中是个极其重要的数字。我说你们，说你们什么好？这个时候要赶紧的找出口，找出口。找到了出口，我当着你们两个人的面，把这黑驴蹄子吃了证明。这个锁是用河洛之术中九宫跳剑原理制作的。<笑>狗宫还跳剑呢？什么意思？啊？意思就是一定要按照固定的顺序，依次打开，拔出锁扣，否则。否则怎样？老胡，你家又碰哪儿了
。哎呦，我就是轻轻的碰了一下而已，门嘛，搞开点。反应，老孙啊，是不是搞错了？没反应啊！哎，咱们别在这浪费时间了，再找别的路吧，走吧。没有别的路了，这里要出不去，咱们就只能在这儿等死了。怎么了？我的身体在提醒我，要当妈妈了。进去坐吧，这危险。你还知道危险？刚才看你从上面跳下来的样子，我还以为你上学的时候老师没教过你这两个字。原来你还在生我的气啊！小时候，我爷爷给我讲过一个故事，在一个偏远的山村里，有两家人靠卖油条为生。可是村里人很少，光靠卖油条，他们两家都活不下去。有一天，他们想了个办法，指着一口油锅说：“谁敢往这油锅里跳，以后这油条就由谁家来卖。”其中有个老头，脱了衣服就要往下跳。他的子孙都问他为什么。他告诉他们说：“如果我死了，我的子孙后辈都能吃饱饭，那就值了
我原来想不明白，觉得他特别傻，为什么不想别的解决办法？可现在我懂了，这油锅我得挑。都醒醒！嗯，这门开了。哼，我去，还真有神笔马良。那个金色的墨水，应该是一种特殊的矿物质，和这块石墙产生了化学反应。嗯，孙教授呢？嗯，嗯，你们看，风团长的尸体被人挖走了。不会是让孙教授给拿走了吧？他拿脑袋干嘛呀？这也不能吃。他是不是先进去里面看了？拿点东西，咱们进去看看。等等我呀！为什么会有副棺材摆在这儿？嗨，你看你这问题问的，咱来这儿不就是为了找棺材吗？你应该说哟，终于在这儿找到副棺材，咱们的革命事业终于可以开始了。这副棺材摆在这儿有点诡异，我们还是不要管它了。啊？为……哎，社里说的没错，咱走吧，小心点。哎，走，不是我，哎。没事，别怕。啊！杨梅，别怕。这，这算跟咱打招呼吗？什么都没有，又白来了。走走走走走走吧，走吧。谁呀？哎呦，这这什么味儿啊？这么难闻？哇、哦！
传给我们的孩子，就像当初我妈传给我一样。我不想让他跟我一样。不，那我要救你出去。来不及了，你快走啊！你快走啊！啊我不想让你死。胡白玉，我要你好好活下去。石头雄心抱死咋了？别让我逮着你啊！我让我抽。哎，刚刚那个怪物是什么？有可能是关山太保的借经转观之术，就是利用一些气味和道具，让人产生幻觉。关山太保，那不是跟风世谷同一门派？姓孙的为什么会用风家的幻术？你说孙教授和关山太保有关？嗯。哎。现在归墟古镜和焦油蜡烛都在他手上，想想刚才他那笑声，我真想掰开鸭的嘴，然后把袜子塞下嘴里。哎，老胡，你说句话呀，发什么呆呀？走吧，我们去找孙教授。走那么久了，上哪儿找去？我们现在只有找到孙教授，才能离开这里。如果我没猜错的话，穿过前面那个洞口，就能到达地仙村。孙教授一定在那。风尸谷在这洞里建了这么大一个村子，这就是地仙村的古墓，应该没错。这里的布局和道路跟清溪镇完全一样。从这地道穿过去。就是封家古宅了，小心，小心点儿这里是风石谷的后宅，这应该是阴阳宅的结构，上面是阳宅，下面是阴宅，这风石古墓肯定就在下面，孙教授应该就在里面。
们是怎么找到这儿来的？抄近道，你懂吗、啊？你最好解释清楚，你到底是什么人？你到底什么目的？孙教授，其实这里根本就没有能救我们的九死还魂草吧？什么？哎，谢组长，说话呀！别怪胖爷对你不客气啊！孙教授，你来这儿的目的，是跟这两个红色的骷髅头有关吧？我告诉你们吧，我根本就不姓孙，我姓风，我叫风雪舞。这位，他是我的父亲，叫风师北。这位，其实他是我的哥哥，叫风学文。哥哥。我们封家关山太保，跟你们摸金校尉是一样的，就是一群盗墓贼。后来我们封家被皇上收编了，世代享受皇封，地位显赫。没过几代，我们的家业传到了风师谷的手里。此人心术不正，一心想修炼成师仙，可以长生不老。他不惜违背祖训。修建这地仙村，杀了很多无辜的百姓，给他殉葬。他把冯家的所有家业和财产都埋到这地仙村里。咱们中国人最看重的是什么？最看重的是祖宗。冯家的家族里有很多人反对，可是都中了冯石谷的诅咒。冯家的后人都变成了行尸走肉，无知无觉。死后都变成了红骷髅，永世不得重生。我是用了鬼门十三针抑制了身上的毒性，才不会被人发现。我也要消灭风石谷，破解诅咒，以此来告慰我父亲和我哥哥在天之灵。啊，你个老狐狸，原来一直接近我们是有原因的是吧？我们杨参谋怀着孕呢，动了胎气怎么办？哈哈哈哈哈！事到如今，你还相信她是真的怀孕了吗？那是我用的幻术。啊？你说什么？你再说一遍。十里的怀孕反应是我在他喝的水里加了苗疆喜乐草。我要不这么做，你们怎么可能愿意跟我下来？王八蛋！哎，大夫，你别过来！风石谷在这墓穴里留有出口，就在这其中的一个柱子背后，用这个炸弹可以炸开它。只要你们帮我找到风石谷，我就让你们出去，要不然。咱们就同归于尽。哎，别冲动！哎，咋样？同归于尽啊！就是打死我，你们也出不去。出不去要打死你！哎、老胡，你冷静冷静再说。你想想打架，你想想杨参谋，你想想杨参谋。任你们千刀万剐！那你现在就把那个视线给我交出来，老子现在手痒
行者位啊！解决他，我们就见不到风兽了。那现在怎么办，老胡？还能怎么办？不要掉以轻心，还有四个呢。你们看，他们在干嘛？这这怎么还复活了？打不死吗？木生火，所以木可以复活火。那现在怎么搞？不要让他们向生的元素靠近，应该就复活不了。孙教授、幺妹，你们待在那别动。好，接下来就交给魔心校尉了。小心！啊、哪天叫我？就你那个体重，白日做梦了。嗯、这五行守卫的幻术算是解除了吗？应该是解除了。哎哎，解除了风石谷的棺材吗？为什么这个棺材会悬浮在半空中啊？这个棺材跟地面是由特殊材料建造的，这个特殊材料应该是陨石，陨石和地面的材料产生对应力，五个守卫被破解之后，磁场发生了变化，棺材就降落了。可是这又怎么开关啊？应该就是从下面打开。来，我们一起把它打开。来呀，等等，老规矩。人点烛，鬼吹灯，堪舆倒斗觅腥风，印尘棺
，青铜果，八字不硬，莫进钱。哎哎，这棺材板怎么那么轻啊？应该是磁场的关系。走。我找到你了，我终于找到你了。正常人死后都是躺在棺材里的。希望能够转世投胎做人，可是风师谷，他不想做人，他一心想成仙，所以他脸朝地面俯视众生。我们对你的风师谷不感兴趣，告诉我们出口在哪儿。把工兵铲给我。出口在哪儿？把工兵铲给我。
阵，盾，木，花，阴，阳，空。啊，这什么东西啊？这不是九死还魂草吗？九死还魂草，嗯，学名叫卷柏，它专门生长在深山穷谷之地，内服的话可以消散淤毒，消解深入骨髓的阴沉腐朽之气。我以前好像听我妈说过，九死还魂草可以缓解红斑毒性。对，哎，这哪儿寄来的？我怎么知道？这有封信。这信上面说，孙教授一个半月之前。哎，你这不是咱们去找他的时候吗
，老胡，其实我早就找到了九死狂魂草，可是我一直没跟你提。以你的性格，如果我早说出来，你必然不会带我去地仙村，所以我只好出此下策。不久前，我发现自己身患绝症，临死之前，我一定要完成家族遗愿，把风石谷的尸首毁掉。不得已，才利用了你们。朋友们，希望你们彻底金盆洗手，用你们特殊的才能，为国家做出贡献。嗯、有请见证人见证，我，胡八一，我，杨雪丽，我，王凯旋，三人同为摸金校尉，何则生，分则死，今日金盆洗手，从今以后。哎，水都没换，算了算了。幺妹儿，以后这个摸金符你管着。好，那这个摸金符以后就给我保管了。你你把摸金符给他不给我？给你卖啊？你一点都不关心我。哎，幺妹儿，你干什么？你跟我说啊，咱俩商量，你把这给我。我不，你把这给我，我抢留个纪念。哎哎哎，回来回来回来，不是，哎，我们这，你站住！咱俩好好说，来，再见。哎，别过来，我跟你说，别过来，我保证不给你住二楼。哎呀，你我给你拿过来呀，我把钱卖了，给大家分好多钱，多好啊！哎，过来过来，你你你给我急了啊！急了啊！你给我。怪我，怪我！你自己做好安全措施不就得了吗？哪有那么多事儿啊？胖爷，我们老板找你有点事儿，没空，滚！好嘞。胖爷，那您现在有空了吗？<笑>有了，有了，你赢了！来来来，帮我拿一下。你也帮我拿下！你住手！干啥去？站住！站住！站住！站住！站开！站开！站开！站开！站开！走开！站住！哎哎哎哎哎哎！哎，不准！再骗我，我欠他钱就不还了啊！这什么呀？银行账号啊？这也不像是电话号码。这串数字只有零和九，我知道了，这是一串密码。快过来！